हेलो स्टूडेंट्स दिस इज शामवी एंड यू आर लर्निंग विद इम्बाइब यूट्यूब चैनल ये वीडियो एन प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस पर है जो मैं सॉल्व करूंगी आप सभी के लिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी एन एग्जाम्स में आए हुए हैं या तो स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे इस वीडियो में मैंने टॉपिक चूज किया था स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम और उसी के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं तो Beginning with the first question, Titan is the largest moon or satellite of. Answer would be Saturn. I have shared here the ten largest moons in the solar system, and you have to remember all these names for your NTSC exam. Moving on to next question. Which one of the following is not a star? Sun, Moon, Big Bear, or Libra? The correct option would be B, Moon. Now, why Moon? Because a star is defined as an object whose mass is sufficient enough for the process of nuclear fusion to occur <coughs> and be sustained. Now, what is nuclear fusion? Nuclear fusion is a process in which hydrogen atoms are fused together to form helium. Two hydrogen atoms they combine to form helium, and it only happens when object के पास इतना enough mass हो. Stars different होते हैं planet से in that are mostly more massive, ज़्यादा massive होते हैं from planets. तो क्या होता है? They allow to fuse together. <coughs> and release energy the moon is now where near being massive enough for nuclear fusion to occur therefore moon is definitely not a star next question the first artificial satellite was sputnik 1 explorer 1 aryabhat luna 3 the correct answer is a sputnik 1 sputnik 1 was launched on 4th october 1957 by soviet union and was launched as the world's first artificial satellite moving to next question the evidence cited cited by the scientists for the continued expansion of universe is a movement of asteroids in space b occurrence of supernova explosion in space c observation of red shift phenomena in space d appearance of flying saucers So the correct answer would be C observation of red shift phenomena in space. What is red shift phenomena? So red shift is the displacement of the spectrum of an astronomical object towards longer or red wavelength. Red wavelength ki zyada wavelength hoti hai, longer wavelength hoti hai. To displacement jo hota hai spectrum ka, wo red wavelength ki taraf ho jata hai. Aisa hi kuch dekhne ko milta hai Doppler's effect. जब आपने साउंड पढ़ा होगा डॉपलर्स इफेक्ट इज अ चेंज इन वेवलिन दैट रिजल्ट्स व्हेन अ गिवन सोर्स ऑफ वेव्स, लाइट और रेडियो वेव्स एंड एन ऑब्जर्वर आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पोल स्टार ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व फ्रॉम एनी वेयर ऑन द अर्थ इज अप्रोक्स इक्वल टू तो इसमें आंसर होगा लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस तो इसमें लैटिट्यूड कैसे होगा पोजीशन जो पोल स्टार की होती है वो क्लोज टू पोल होती है और क्वाइंसाइड करती है विद द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इसलिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा पोल स्टार का एट एनी प्लेस इज नियरली इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस राइट नो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन विच टू प्लान द ऑर्बिट ऑफ सरेज लाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मार्स एंड जुपिटर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बिगेस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम इज इसमें तो ऑब्वियो आंसर है सभी को मालूम होगा जुपिटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द जायट प्लानिट एथ क्वेश्चन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आई आर एन डबल एस हैज अ ग्रुप ऑफ डैश सैटेलाइट तो इसमें आंसर होगा सेवन नोइंग समथिंग अबाउट आई आर एन एस एस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विद द ऑपरेशनल नेम नेविक नेविगेशन विद 
Indian constellation is a system of seven satellites. Three geostationary orbit mein hote hain aur four geosynchronous orbit mein. This is a satellite navigation system like GPS, जो कि provide करता है position और timing services बहुत ही high accuracy पे in real time. Now moving on. Next question: The tail of comet points away from the sun due to the correct answer would be radiation pressure. So the comet tails will always point away from the sun. क्योंकि रेडिएशन प्रेशर होता है सनलाइट का जो फोर्स होती है सन सनलाइट की तरफ से ऑन द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स पुश देम अवे फ्रॉम द सन जो कि ज्यादा होती है दैन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सन राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आर सोलर सिस्टम ये तो सभी को मालूम होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लानट्स हैं and there are eight planets in our solar system moving on to next question what are the names of two moons of the mars so the correct answer would be phobos and deimos why so mars has two moons phobos and deimos phobos yani fear deimos means panic and these were named after the horses that pull the chariot of greek war god ares the counterpart to the roman war god mars right now next question moving on to the celestial object having huge amount of matter compressed into a very small region with intense gravitational field is the answer would be black hole what is a black hole a black hole is a region in space which has a very high and intense gravitational force no piece of matter or even light can escape from inside a black hole koi bhi cheez agar black hole ke andar jati hai to wo wapas nahi aa sakti kyunki wahan pe itna zyada intense gravitational force hota hai jo use andar kheech leta hai black hole ek aisa celestial ऑब्जेक्ट है जिसमें लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड मास होता है बाय पुलिंग टुगेदर द इंटरस्टेलर गैस एंड ऑल द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन द सन इज अ सेंटर ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम वाज प्रपोज बाय गैलीलियो आंगस्ट्रॉम कॉपरनिकस और नन ऑफ दी अब सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी कॉपरनिकस so nicolas copernicus proposed that sun is at the center of the solar system with the planets orbiting it 14th question the earth spins around its axis from north to south south to north west to east or none of the above so the earth spins around its axis from west to east how come west to east so our earth moves all the time spinning on its own axis from west to east the imaginary line that passes through north and the south poles of the earth is called the axis of rotation so you will not tell the axis of rotation that it is from north to south here the question demands that earth spins around its axis from which direction to which direction so the correct option would be west to east next question or the 15th question day and night of the moon have been found to be approximately equal to 8 days of earth 14 days of earth earth's one day or none of the above so the correct option would be 14 days of earth if we define a day as the amount of time it takes the sun to return to the same point on the moon's horizon after the moon completes a new revolution around the earth right then every lunar day lasts for 29.5 29.5 earth days this means that on every orbit the moon gets a little over 2 weeks worth of daylight followed by an equal amount of night time in other words hum ye bhi keh sakte hain ki at almost any given span on the moon sees 2 weeks of continuous daylight 
followed by two weeks of continuous darkness. An astronaut in the spaceship sees the sky as black, blue, green or white. The correct option would be black. Why black? Because there are no particles in space, so there is no scattered light. And hence, no light will reach the astronaut and the astronaut in the outer space will observe the sky as black. Normally, we from Earth sky kaisa dikta hai? Blue. Right? But in the uh, space, the astronaut would see it as black. Next question. The planet which takes maximum time to complete one revolution around the sun. So the correct option would be Neptune. Why Neptune? Because Neptune takes maximum time to complete one revolution as it is the farthest planet. So this is it. Thank you. Next video we will all previous year questions. We will solve them. ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू